നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ ഹൃദ്രോഗത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ് മുതിർന്നവരെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ കുട്ടികളിലും ഹൃദയ സംബന്ധമായ പല അസുഖങ്ങളും കാണാറുണ്ട് ഇത് ചില സമയത്ത് വളരെ ഗൗരവമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ അന്നു ജോസ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുതിർന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് യുവതലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായി കുട്ടികളിൽ യൂഷ്വലി അധികം ചർച്ച ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും നല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് പെർ തൗസൻഡ് ലൈഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറ് കുട്ടികളിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അത് കാണുക ജനിക്കി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നീല നിരം വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് സൈനോട്ടിക്കും ഏ സൈനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അതിനെ പറയാറ് സൈനോട്ടിക്ക് യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ്ലി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ ചെറിയ നീല നിറം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു നിറ വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആ അടുത്ത പടി എന്താണ് ഇങ്ങനെ നീല നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നീല നിറം വരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഞരമ്പിന് തടസ്സമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞരമ്പ് മാറി വന്നതായിരിക്കാം വേറെ അറയിലേക്ക് യോജിക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി എന്നുള്ളത് നമ്മള് എക്കോ ഫീറ്റ് ലൈക്ക് ഐ മീൻ സോറി ബേബിക്ക് എക്കോ ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത എന്താ വേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് എന്ത് ശസ്ത്രക്രിയ വേണം കീ ഹോൾ വഴിയാണോ അതോ സർജിക്കൽ ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത പടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സർജറിയിലേക്കൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ ഒരു പടിയായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നീല നിറം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞ നിറമാണ് കുട്ടികളിൽ കാണുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണേനൊക്കെ അത് പറയുക അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുക ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും ഈ നീല നിറം ശരിക്കും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നീല കളറായി മാറുന്നുണ്ടോ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഒരുപാട് കുറവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് നീല എന്ന സെൻസ് ഭയങ്കര ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കത്തില്ല ബട്ട് കുറച്ചൊരു വൈലറ്റ് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് നോർമലി ബേബീസ് നല്ല ചുവന്ന് റെഡ് കളർ ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ചൊരു നീല കളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിറമായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് കാണാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ന്യൂനൈറ്റോൾ എല്ലാ എൻ ഐ സി യൂണിറ്റ്സിലും പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കൽ പതിവാണ് അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ഇൻ കേസ് അത് പറ്റിയില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ചില കുട്ടികൾ ലേറ്റർ ഓൺ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലും ലേറ്റർ ഓണും വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ സാച്ചുറേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നീല കളർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് നീല കളർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാത്തത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ മർമർ എന്ന് പറയും സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഹാർട്ടിൽ സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ ഈവൻ ലേറ്റ് കുറച്ച് വലുതായതിന് ശേഷം ഡോക്ടേഴ്സ് വിസിറ്റിന് പോകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മർമർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫർദർ ഇവാലുവേഷന് വിട്ടിട്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഉണ്ട് അത് യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും വാൽവിന് ചെറിയ ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് ഹോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് ഹോൾ ഉണ്ടാവാം വാൽവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞരമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് മാറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളവ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടത് തന്നെ നീല നിറമുള്ള കുട്ടികളുടെയാണ് കൂടുതലായ
നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സംശയമുള്ളപ്പോഴാണോ ഇത് ചെയ്യുക അതോ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ ഈ ഫീറ്റൽ എക്കോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസീസിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലല്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ബേബീസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസുഖം ഹാർട്ടിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രഷ്യസ് ബേബിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വീക്സിൽ നമ്മൾ അനോമലി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് എല്ലാം കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ എക്കോ ഒക്കെ വിടാറുണ്ട് കൂടുതൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഇല്ല ബീറ്റ്സ് പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ സാധാരണ സാധാരണ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറേഴ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ ഹാർട്ട് തുടിച്ച് കാണണം നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് എക്കോയിലും കാര്യങ്ങളിലും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണാൻ നോക്കുന്നത് പ്രോബ്ലി ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ വീക്സിലായിരിക്കും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹാർട്ടിന് തുടിപ്പ് വന്നില്ലെങ്കിൽ മേ ബി ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഫോർ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫീറ്റലേക്കോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് അത് അറിയാൻ കഴിയും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനോ അപ്പം ഫീറ്റലേക്കോയിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞരമ്പുകൾ മാറിക്കിടക്കുന്നു സർജറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സർജറിയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർജറിയിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇപ്പോൾ ഞരമ്പുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമാണ് ഫീറ്റലക്കോയിൽ ഞരമ്പുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ വിത്തിൻ പ്രോബബ്ലി ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസവും ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഞരമ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അറയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർജറി രണ്ട് ഞരമ്പും കട്ട് ചെയ്ത് മാറി തിരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അറയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കും ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊരു സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സർജറികൾ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ ഈ സർജറി ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി കുഞ്ഞിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെതായ റിസ്ക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആസ് യു സെഡ് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഒത്തിരി ഇതും വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഈസിലി ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ സർജറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ വാർഡിലേക്ക് വിടുകയും അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയും അതിൻ്റെ മോർബിഡിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടറിലായി തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം സർജറികൾ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ നമ്മളെത്തും പിന്നീടുള്ള ഫോളോഅപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാറില്ല കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം സർജറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സർജറിക്കും മരുന്ന് വേണ്ടി വരാറില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരത്തെ അസുഖത്തിന് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിനുശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഫോളോഅപ്പ് പക്ഷേ വേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ലേറ്റർ ഓൺ എന്തെങ്കിലും ഞരമ്പിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിപ്പിച്ച ഞരമ്പ് തുൻ തുന്നനോടത്ത് എന്തെങ്കിലും ചുരുക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊരു അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുൻ തുന്നിയോടത്ത് ചുരുക്കം വന്നിരിക്കണോ എന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഫോളോഅപ്പ് ഇയർലി വൺസ് യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ നമുക്ക്
ും <laughs> 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 ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മോന് ബൈപ്പാസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ വേറെ മാസമായി ഇത് ജലദോഷവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ആരോഗ്യമില്ലായ്മ കുഞ്ഞിന് എന്തായിരുന്നു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹാർട്ടിന് ഹോളും വാങ്ങിയിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഓക്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈപ്പാസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലോയില് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂർ ആണ് നമ്മൾ ഹോൾ അടയ്ക്കുകയും വാൽവിന്റെ ചുരുക്കം മാറ്റം എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നീട് കബക്കെട്ട് വരേണ്ട ഹാർട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കബക്കെട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യൂഷ്വലി ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവണം എന്നില്ല കാണിച്ചായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫോളോ അപ്പ് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചായിരുന്നോ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ടോ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലമായി ആറുമാസമായി സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇത് എക്കോസ്റ്റിന്റെ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സാധാരണ ടെക്നോളജി ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ ഒരു രണ്ടു മാസം സാധാരണ ഗതിയിൽ കൊടുക്കാറില്ല എക്കോസ്പെരിൻ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്കോസ്പെരിൻ കൊടുത്തിരിക്കണേന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എക്കോസ്പെരിൻ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഫുഡിന് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലേ വല്യ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ കൊറോണക്ക് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയണ മാതിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഉണ്ടാവാറില്ല ഫുഡിന് അവർക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം എന്താ അവര് ചോദിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല ഇത് മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ പ്രശ്നം അഞ്ചര വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ആൺ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം പോവുക കറിയുമ്പോ ശ്വാസം പോവുക ഓക്കെ ശ്വാസം നിരച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു യൂഷ്വലി ഈ ബ്രത്ത് ഹോൾഡിംഗ് സ്പെൽസ് എന്ന് പറയും അതും ചിലപ്പോ കാർഡിയോക്ക് വാല്യുവേഷൻ വിടാറുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഓഫ് അല്ല നീലനിറം വരുന്ന അസുഖത്തിൽ ചിലപ്പോ ഈ സ്പെൽസ് എന്ന് വരുന്ന കാരണം കാർഡിയോക്ക് വാല്യുവേഷൻ വിടാറുണ്ട് ബട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രത്ത് ഹോൾഡിംഗ് സ്പെൽസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സസീവ് ആയിട്ട് കരിയ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേദനിക്കുന്ന സ്റ്റിംബിൾസ് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്പെല് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏജിൽ അഞ്ചര വയസ്സ് കുറച്ചും കൂടെ മുതിർന്ന പ്രായമാണ് സാധാരണ കുറച്ചും കൂടെ ഇളയ കുട്ടികളിലാണ് കാണാറ് അതും ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ഇതായിട്ട് ബന്ധമില്ല കാർഡിയോക്ക് വാല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിടാറുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഈ സൈനോട്ടിക് സ്പെൽസ് ആണോ എന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേർലി പക്ഷെ അതും ഇതും ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പ്സ് വളരെ ഫോളോ അപ്പ് റെഗുലർലി ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എയർ ഫോളോ അപ്പ് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഇപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ്വാരം ഹൃദയത്തിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇത്തരം ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും വാൽവ് ചുരുങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണോ വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഇല്ല ഇല്ല പലതും പലതായിട്ട് വരാം ഒരുമിച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് വാൽവും ചുരുക്കവും ഹാർട്ടിന് ദ്വാരവും രണ്ടും കൂടെ വരാം അതാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ കോളിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു വാൽവിന് ചുരുക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാർട്ടിന് ദ്വാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടും വരാം ദ്വാരങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് യൂഷ്വലി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് കുട്ടികൾ വലിയ ഹോളാണ് ഒരുപാട് വലുതാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയി തുടങ്ങും തീരെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നില്ല ശ്വാസമുട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കബക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജറി ഈവൻ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കാറില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുഞ്ഞിന് പത്ത് കിലോ ആവട്ടെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ സിംറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന് എത്ര വെയിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവൻ നമ്മൾ ഒന്ന് മുക്കാൽ കിലോ രണ്ട് കിലോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരേക്കും സർജറി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അത് ചെയ്താലേ കുഞ്ഞിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ വെയിറ്റ് കൂടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കബക്കെട്ട് വരെയും വെയിറ്റ് കൂടായ്മയായിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ മരിച്ചു വരെയും പോവാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ചുമയും കഫക്കെട്ടുമാണ് ഓക്കെ എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് നാല് വയസ്സ് ഇതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടിന് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ള ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ അൺലൈക്ലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് ഹാർട്ടിന് അസുഖം ഇല്ലാണ്ട് ലങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു ആസ്മാറ്റിക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കബക്കെട്ട് വരാറുണ്ട് എല്ലാ കബക്കെട്ടും ഹാർട്ടിനോടാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആണോ അതെ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ കായംകുളത്തിനടുത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകളുടെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് മോളുടെ പിന്നെ ജന്മന മോൾക്ക് പിന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു വാൽവിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉള്ളതായിരുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ഓക്കെ അത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഉടനെ ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പറഞ്ഞ ഉടനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടറകളുണ്ട് ഹാർട്ടിന് രണ്ട് രക്തം കൂടെ കലരാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ ഹോൾ ഉള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനോ വി എസ് ഡി ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് കയ്യിലുണ്ടാവില്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ പക്ഷെ ഹോൾ എവിടെയാന്ന് ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ താഴത്തെ ചേമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹോളാണ് അത് അഗൈൻ അത് ഇപ്പൊ എന്താ കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജില് ഒരു കാർഡിയോളജിനെ കാണിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നേരെ ശ്രീജിത്തായിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴൊന്നും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല പക്ഷെ വാൽവിന് ചെറിയ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ബേസിക്കലി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ചെറിയ ഹോളാണ് അത് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഹോൾ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഈ ചെറിയ ഹോൾ ആണെങ്കിലും ഹോൾ എവിടെയാ ലൊക്കേറ്റഡ് എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെരിമെമ്പ്രനസ് വി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തെന്നിരിക്കില്ല വിൽ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ ഈ ഈ ഹോൾ തന്നെ
നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്ത് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാൽവിന് ലീക്ക് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ വാൽവും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ വാൽവ് മാറ്റി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെയും വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്കോയിലും ഒന്നും കൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഈ ഫോളോ അപ്സ് ആണ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഫോളോ അപ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആ ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഒരു കേസ് പറയുമായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിരുന്നു ഓബിയസ്ലി അപ്പോൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവരും വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കുഞ്ഞ് ഏസിംറ്റമാറ്റിക് ആണോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പിന്നീട് അവർ നോക്കുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ കൊച്ചിന് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് പിന്നെ വേറെ എന്തിനോ അസുഖത്തിനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഹാർട്ടിന് പിന്നെയും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലീക്ക് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയായിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ആ വാൽവിൻ്റെയും റിപ്പയർ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസ